ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ஒரு சூப்பரான மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேங்க ஆனால் இது உண்மையிலே நடந்த ஒரு விஷயம் என்னடா பில்டப் ரொம்ப ஓவராக இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரியை தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேங்க அவங்களுக்கு தைராய்டு இருக்குது தைராய்டு இருந்தும் அவங்க பதினஞ்சு கிலோ குறைச்சிருக்காங்க அதுவும் நாலே மாதத்தில் அவங்க எந்த ஆப்பிள் சடர் வினிகரும் குடிக்கல ஃப்ளாக் சீட் சாப்பிடல ஜியா சீட் சாப்பிடல அப்புறம் வேறு என்னென்ன சொல்கிறாங்க அந்த சப்ஜா சீட் சாப்பிடல எந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக் ட்ரிங்க்கும் அவங்க குடிக்கல அவங்களோட டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மூலமாக அவங்க இந்த விஷயத்தை சாதிச்சுருக்காங்க முக்கியமாக நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க இதை சாதிச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஒரு மோட்டிவேஷனான ஸ்டோரியை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் டு லெட் ஸ்டாக் நீலா எனக்கு வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வீடியோலையும் வந்து நான் இவ்வளோ இடம் குறைச்சிருக்கேன் இவ்வளோ நாளில் இந்த இடம் குறைச்சிருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்யூ மேம் அப்படி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க நான் நிறைய கமெண்ட்ஸை பின் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா பின் பண்ணும்போது என்னாவது அந்த கமெண்ட் மேலே வரும் அது படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் பின் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அப்படி இவ் ஒரு மோட்டிவேஷனான ஸ்டோரி தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறதுங்க ஸோ இவங்க மெயில் வந்து எனக்கு வந்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஒரு அட்ராக்ட் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தைராய்டு இருக்குது தைராய்டு இருந்தும் அவங்க நல்ல இடம் குறைச்சிருக்காங்க அவங்க எந்த ஆர்டிஃபிஷியலான ஷார்ட்கட் மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணாமல் நம்மளோட வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணியே அவங்க அதை குறைச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி குறைச்சாங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோங்க ஸோ அவங்களோட டயட் என்ன அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்க இது எல்லாத்தையுமே நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எண்பத்தி எட்டு கிலோவில் அவங்களோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தைராய்டு இருந்திருக்கு ஆரம்பத்தில் அவங்க ஹண்ட்ரட் எம்ஜி டேப்லெட் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க தைராக்சின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல தைராய்டு டேப்லெட் அது தானே அது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குண்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே அவங்கள கிண்டல் அடிச்சிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வெயிட்டே குறைக்க மாட்டாங்க இவங்க எப்பயுமே குண்டு தான் எவ்வளோ பேர் குண்டாக இருக்காங்க இப்படின்னு அவங்க பின்னாடி அவங்கள நிறைய கிண்டல் அடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு நிலைமையில் இருந்திருக்காங்க அப்போ வந்து நம்மளோட வீடியோ பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் கிடச்சிருக்கு ஓகே இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தானே இருக்குது நம்ம ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆக ஆக அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகி இன்னும் மோட்டிவேட் ஆகி இன்னும் நல்லா குறைச்சிருக்காங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு நாலு கேஜி தான் குறைஞ்சிருக்கு அந்த நாலு கேஜி குறைச்சதுக்கே அவங்களுக்கு டேப்லெட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்கு ஓகே நம்ம இன்னும் வெயிட் குறைச்சா இன்னும் நம்ம டேப்லெட் லெவல் குறையும் இல்லையா இன்னும் நம்ம நல்லா இருப்போம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கில் அவங்களோட வெயிட் லாஸை அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக இருந்தால் இவங்களோட டிப்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணுங்க நான் அவங்க என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் அவங்க மெயில் பார்த்தோன்னே அவங்களோட ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சுதுங்க ஸோ அவங்க எப்படி தான் எடை குறைச்சாங்கன்னு டீட்டெயிலாக கேட்குறதுக்காக நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுக்காக நான் ஸ்பெஷலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணேங்க ஸோ அவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ண உடனே அவங்க முதல்ல செஞ்ச விஷயம் என்ன தெரியுமா அவங்க டீ காஃபி இது ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி டீ குடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அவங்க முதல்ல எடுத்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான முடிவு இது டீ காஃபியை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக மோர் நிறைய குடிச்சிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா மோரில் வந்து நல்ல குட் பேக்டீரியா இருக்குது அது வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு செரிமான சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நீங்கள் தயிர் சாதமாக சாப்பிட்றத விட மோராக குடிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் மோர் கூட அவங்க குடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்பவே வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ எப்போல்லாம் பசிக்குதோ அப்போல்லாம் அவங்க மோரை ஆல்டர்னேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போல்லாம் டீ காஃபி குடிக்கணும்னு தோணுதோ எப்போல்லாம் தாகமாக இருக்குதுன்னு தோணுதோ அப்போல்லாம
தெரிஞ்சிருக்கு அந்த நடைக்கு மேல அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு வந்து உண்டாயிருக்கு ஓகே இன்னும் நம்ம நல்லா நடக்கணும் இன்னும் நல்லா நடக்கணும் டெய்லியுமே அவங்க நடந்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் அவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணாங்க மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஸ்நாக்ஸுமே அவங்க சாப்பிடலைங்க அவங்க வீட்டில் எந்த ஸ்நாக்குமே வாங்கி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வா பார்த்தோன்னா நமக்கு டெம்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து எந்த ஸ்நாக்குமே வாங்கி வைக்காம வெறும் பழங்கள் மட்டும் அவங்க வீட்டில் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எங்கள் வீடு ஒரு பழக்கடை மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நான் பழங்கள் வாங்கி வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஸ்நாக்ஸை ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு வெறும் பழங்கள் மட்டும் அவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட டயட் என்ன என்ன அப்படின்னு இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக ஒரு நாளில் அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னு பார்ப்போங்க காலையில் எழுந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க தைராய்டு டேப்லெட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா தைராய்டு இருக்கிற எல்லாருமே இந்த டேப்லெட்டை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ டேப்லெட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிருக்காங்க வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருக்காங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அவங்க தினமும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தாங்க அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க இட்லி தோசையெல்லாம் அவங்க சாப்பிடவே சாப்பிடலையா ஏன்னா நம்ம ஒரு இட்லி சாப்பிட்டா கூட நமக்கு டெம்ட் ஆகும் இல்லை இன்னொரு இட்லி சாப்பிட்லாமா அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க டோட்டலாக இட்லி தோசை சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிட்டு வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க இதை வந்து என்னோட ஃப்ரூட் டயட்டில் நான் சொல்லியிருக்கேன் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த டயட் வீடியோவை பார்த்துட்டு அவங்க இன்ஸ்பயர் ஆகி ஃப்ரூட்ஸை அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி பழம் அப்புறம் மாதுளைப்பழம் அப்புறமா வாழைப்பழம் அதுக்கப்புறமா இது கொய்யாப்பழம் அப்புறம் வெள்ளரி பிஞ்சு வாழைப்பழம் நிறைய பேர் பயப்படுவீங்க சாப்பிட்டா வெயிட் போடுமான்னு அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க நீங்கள் ஸ்நாக்லாம் சாப்பிட்றத விட வாழைப்பழம் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் காலையில் மோஸ்ட்லி அதை சாப்பிடுங்க நைட்டு சாப்பிட்றத விட காலையில் சாப்பிட்டா அது உங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கும் நம்ம வேலை செய்யும்போது அந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு செரிச்சிரும் ஸோ அவங்க இந்த பழங்களை காலை வேலையில் சாப்பிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பதினோரு மணிக்கு மோர் குடிச்சிருக்காங்க மோர் வந்து ஒரு கிளாஸ் இல்லை ரெண்டு கிளாஸ் கூட அவங்க குடிப்பாங்களாம் ஏன்னா பழம் தானே சாப்பிட்டாங்க லைட்டாக பசிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் மோர் வந்து பதினோரு மணிக்கு அவங்க குடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா லஞ்சுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாதமோ இல்லைன்னா சப்பாத்தியோ அவங்க சாப்பிடுவாங்களாம் சாதமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு கப்பு சாதம் சாப்பிடுவாங்களாம் இல்லைன்னா சப்பாத்தியாக இருந்தால் ரெண்டு சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிடுவாங்களாம் ஸோ காய்கறி எப்படி அவங்க சேர்த்துப்பாங்கன்னா இப்போ அவங்க வீட்டில் அன்றைக்கி கோஸ் பொரியல் செய்கிறாங்கன்னா அதையே வந்து அவங்க சப்பாத்திக்கு தொட்டுப்பாங்களாம் இல்லைன்னா கூட்டோ சாம்பாரோ எது செய்கிறாங்களோ அதை சப்பாத்திக்கு தொட்டுப்பாங்களாம் வெண்டைக்காய் பொரியல் எது வேணாலும் சாப்பிட்லாம் தைராய்டு இருக்கவங்க வந்து கேபேஜ் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஆக்சுவலாக கேபேஜ் வந்து நீங்கள் பச்சையாக தான் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் குக் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் கேபேஜ் வந்து நமக்கு நல்ல உடம்புல கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கான ஒரு உணவு ஸோ அதை நீங்கள் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கேபேஜ் அவங்க நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி காய்கறிகள் அவங்க நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த சாதம் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பளம் சிப்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க சேர்த்துக்கிறது இல்லை சாதமும் பொரியல் மட்டும் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம இந்த அப்பளம் சிப்ஸு ஊறுகாய் இதுலேயும் நிறைய கேலரிஸ் இருக்குது இதுவும் நமக்கு வெயிட் கூடிடும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எதர் சாதம் இல்லைனா மெயினாக சப்பாத்தி அவங்க நிறைய சாப்பிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் வந்து திரும்பவும் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் மோர் குடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா நமக்கு பசி எடுத்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சமாக சாப்பிடும்போது அதனால் எப்போல்லாம் அவங்களுக்கு பசிக்குதோ அப்போல்லாம் அவங்க எதர் பழம் இல்லைனா மோர் குடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் முக்கியமாக நான் சொன்ன ஒன்றரை மணி நேரம் நடந்திருக்காங்க இதை டெய்லியும் அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்றரை மணி நேரம் நடந்துட்டு திரும்பவும் நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ருக்காங்க என்னடா ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்டுன்னு இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா அப்படி சாப்பிட்டு தான் அவங்க எடையே குறைச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஃப்ரூட்டில் வந்து நமக்கு நிறைய ஃபைபர் நமக்கு இருக்குது நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான எல்லா சத்துமே ஃப்ரூட்லேருந்து கிடச்சிரும் பட் ப்ரோட்டீன் மட்டும் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் மதியானம் வந்து அவங்க கூட்டோ சாம்பாரோ சப்பாத்தி அந்த மாதிரி அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க நைட்டில் வந்து திரும்பவும் அவங்க ஃப்ரூட்ஸே கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமாக ஏழு மணிக்குள்ளே அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்காங்க ஏழு மணிக்கு அப்புறமா அவங்க எதுவுமே சாப்பிட்றது இல்லை ரொம்ப பசிச்சா திரும்ப ஒரு கிளாஸ் மோர் குடிச்சி
அதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் இன்னும் அவங்களுக்கு நல்லா ஃபாஸ்டா வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு தான் அவங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா நடந்தாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களுக்கு நல்லா வெயிட் லாஸ் ஆயிருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க நடையோட சேர்த்து அவங்களால ஸ்கிப்பிங்கும் பண்ண முடியுதா முன்னெல்லாம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணும்போது ரொம்ப மூச்சு வாங்கும் அதனால ஸ்கிப்பிங் பண்ணாம அவங்க அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப வந்து அவங்களுக்கு நல்லா உடம்பு குறைஞ்சதால உடம்பு நல்லா ஃபிளெக்சிபிளா அவங்களுக்கு ஆயிருக்கு சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க நான் சொன்ன எக்ஸசைஸும் பண்ணுவாங்களாம் வாக்கிங்கும் பண்ணுவாங்களாம் முடிஞ்சா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்கிப்பிங்கும் ஆடுவாங்களாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வெயிட் லாஸ் மேல ஒரு தீவிர பக்தினே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க மோட்டிவேட் ஆகி இப்போ அதை சின்சியராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கும் இதே தான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு மாசம் நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணி பாருங்களேன் அது மேல உங்களுக்கே ஒரு ஆசை அதிகமாகி இன்னும் இன்னும் நீங்க நல்லா தீவிரமா அதை பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுல தான் எப்பயுமே நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா சோ அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இந்த வீடியோவை எடுத்துக்கோங்க நீங்க தைராய்டு பிசிஓடி எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளா இருந்தாலும் சரிங்க நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அதோட முடிவு வந்து இங்க இருந்து வரக்கூடாது இங்க இருந்து வரணும் நீங்க தைரியமா கான்பிடென்டா அந்த டிசிஷனை எடுக்கணும் எடுத்துட்டு அது ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம எல்லாராலையுமே வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நெஜர் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்ககிட்டயும் வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரிஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுன்னா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க முடிஞ்சா உங்களோட பிக்சர்ஸும் அனுப்புங்க ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு அதை ரிலேட் பண்ணிக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பட் உங்க பிக்சர்ஸ் நான் இந்த மாதிரி பிளர் பண்ணி தான் போடுவேன் பயப்படாதீங்க ஸோ உங்களோட வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரியை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேருக்கு அது மோட்டிவேஷனா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தைராய்டு பிசிஓடி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்